readings from Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 3, The Birth of Lord Krishna. The verses are 48 and 49. So, today on the board is verse 49. Hare Krishna, читаем Srimad Bhagavatam, 10-я песня, глава 3, рождение Господа Кришны, текст 48, 49, 49 на доске. So, before getting into the text, let us chant the auspicious invocation prayers. I'll chant, please repeat. Перед тем, как мы прочитаем тексты, давайте прочитаем благоприятные молитвы. Пожалуйста, повторяйте. Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayam Udhirayet Nashtaprayesha Badreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavat Yuttam Ashloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Tan Krishna Vahe Vasudeva Agate Ta Krishna Vahe Vasudeva Agate Swayam Vivadyanta Yathata Moraveha Swayam Vivadyanta Yathata Moraveha Vavarsha Parjanya Upam Sugar Jitaha Vavarsha Parjanya Upam Sugar Jitaha Sheshon Vagat Vari Nivarayan Panehi Sheshon Vagat Vari Nivarayan Panehi Ta Krishna Vahe Vasudeva Agate Swayam Vivaryanta Yatata Moraveha Vavarsha Parjanya Upam Sugar Jitaha Sheshon Vagat Vari Nivarayan Pani Panehi Переводы и комментарии Шилы Праупады. Под влиянием йога Майи все привратники крепко спали, утратив способность что-либо воспринимать. И остальные обитатели дома тоже погрузились в глубокий сон. Когда восходит солнце, тьма исчезает сама собой. Подобно этому, когда у дверей появился Васудева, эти двери, окованные железом и запертые на железные засовы и цепи, открылись сами собой. В тучах рокотал гром и шел дождь, поэтому Анантанага, экспансия Верховной Личности Бога, следовал за Васудевой от самого дома, раскрыв свои капюшоны, чтобы защитить от дождя Васудеву и его трансцендентного ребенка. Комментарий Шила Праупады. Шешанага – это экспансия Верховной Личности Бога, и он всегда служит Господу, используя все, что для этого необходимо. Когда Васудева нес своего ребенка, Шишанага появился, чтобы послужить Господу, защищая его от дождя. Ома гьяна тимирандаса гьяна анджана шилакая чакшарин милитам ена тасмай шри гураве намаха Сви чайтанья мано биштам стапитам ена бхутали Своям рупа кадамайхям дададиса падантикам Ванде ахам шри гурон шри юта падакамалам шри гурон вайшнавам сча Shri Rupam Sagrajatam Sagagana Ragunatan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sagitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagagana Lalita Shri Vishakan Vitamscha 
हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी उषभानुसुते देवी प्रणमा हरि प्रिय वाछा कल्पतरूव्य कृपा सिंधुभ्य पतिता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम नमा विष्णुपदाय कृष्ण प्रष्टा भूतले श्रीमते भक्ति वेदात स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देश गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशिणे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्रीअद्वैतगदाधर श्रीवास गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे मुखम करोति वाचाल पुंगमलंगायते गिरी कृपात हम वंदे श्रीगुरु दिनता परमानंदमाधव श्री चैतन्यमीश्वर कथाचन स्मृते यस्मिन दुष्क सुकर भवत स्मृते प्रीतम सैद श्री चैतन्य नमा नमा विष्णुपाय कृष्णपृष्ठा गुतले श्रीमते जयपाकस्वा नमाचार्य पदा टक्वा पदा गौरगतिदाय गर्गरा so this verse is a interesting verse because there are many apparent contradictions in this verse это текст очень интересный текст потому что в нём встречаются несколько видимых противоречий so one side many things are happening automatically то есть с одной стороны много вещей автоматическим образом происходит and the other side it is said that uh, the lord was protected from the rain а с другой стороны также говорится то что господа защищали от дождя so uh, there are very strong doors of the prison house то есть есть очень крепкие двери в тюрьме the hundreds and thousands of guards сотни тысяч охранников so is basically impenetrable по сути не непроникаемая so all those things very easily get resolved а все эти вещи легко легко решаются the doors of the prison house open двери сами открываются the guards are sleeping охранники спят no one notices that uh, vasudeva is actually taking the eighth son of uh, devaki out of uh, the prison никто даже не замечает то что vasudeva выносит восьмого ребёнка devaki из тюрьмы in fact the whole drama of uh, kamsa killing different children was simply because of the fear of this eight child на самом деле все эти убийства остальных детей которые совершил камса это было просто из-за страха именно этого ребёнка so in one sense this is the kind of climax и то есть по по сути это всё достигло самого пика the eight child is already born восьмой ребёнок родился so everybody should be very alert and they should be telling kamsa поэтому все должны быть на насторожены и сразу же сообщить камсе and the doors should be locked more than ever а двери нужно закрыть ещё большей тщательностью, чем раньше. But the doors are opening. Но двери открываются. The guards are sleeping. Охранники спят. And Vasudeva is simply walking out with the baby. И Vasudeva просто выходит с ребёнком. As if there is some red carpet in front of him. Как будто перед ним красный ковёр выстрелили. And then there is rain. И затем дождь. So then the Sheshnag comes to protect the child from the rain. И затем Sheshnaga приходит, чтобы защитить ребёнка от дождя. This extremely amusing fact. Это такой очень умилительный факт. The Lord who can actually arrange for fantastic things to happen. Господь, который может сделать так, чтобы удивительные вещи происходили, needs protection from an ordinary rain. Ему нужна защита от простого дождя. That somebody has to come and hold the umbrella. То, что кто-то должен прийти и держать для него зонтик. What is even more amazing is the fact that the person who comes as umbrella is a huge snake. А что ещё более удивительно, то что та личность, которая приходит, чтобы держать этот зонт, это огромная змея, which has many hoods, у которой множество капюшонов. Normally when people see a snake with one hood, they are so afraid. Обычно, когда люди видят хотя бы змею с одним капюшоном, они уже очень боятся. And the snake with many hoods, it comes and and it uh, expands all his hoods to become the umbrella for the lord а тут мы видим как змея у которой множество капюшонов приходит и использует все эти капюшоны для того чтобы создать такой зонтик для господа so one might argue oh he is supreme lord why does he need protection from the rain he is the protector for everybody 
и кто-то мог бы поспорить, он Верховный Господь, зачем же ему защита от дождя, когда он должен защищать сам всех? So the whole idea of protecting the Lord from the rain, it looks superfluous. Поэтому вся идея того, чтобы защищать Господа от дождя, выглядит как-то поверхностно. One side you are saying that the Lord is so capable that He can present, He can open all the present doors, He can make all the gods to sleep, and then He can make uh, the circumstance in such a way that He can simply walk out. То есть с одной стороны мы говорим то, что Господь он может организовать все таким образом, то, что двери сами откроются, то, что охранники заснут, и то, что Васудева просто возьмет его и вынесет. Side, а с другой стороны, здесь говорится то, что Господу нужна защита от дождя. Kind of что это за Бог такой? То, что ему нужна защита от дождя. Но в третьем канто Капилладев объясняет, что The rain, wind, and sun, everything simply acts in fear of the Lord. Но в третьей песне Капила Дева объясняет то, что солнце, дождь и ветер, все это действует просто из-за страха перед Богом. And it is it is said in the Vedic literature that all of these things simply act by the fear of Brahman. А в ведической литературе также говорится то, что все это действует из-за страха перед Браманом. So uh, the, everything in this material world, or all the activities in the material world, are simply controlled by the Supreme Lord. Все в этом материальном мире, вся наша деятельность uh, действует под управлением Верховного Господа. But when the Lord appears in the material world, then He appears uh, due to so many things. И когда Господь является в этом мире, то Он является для того, чтобы совершить столько много вещей. There are different reasons. For his appearance, есть различные причины его явления. It is explained in Bhagavad Gita, Paritranaya Sadhu Nam, Vinashaya Chadushkritam, Dharma Sanstapana Artaya, Sambhavam Yuge Yuge, that simply to protect the devotees and to punish the miscreants and to establish dharma, the Lord appears every time. И в Bhagavad Gita говорится, чтобы защитить праведников и наказать негодяев, Господь является из века в век. So is many times explained by Prabhupada that uh, the punishing of miscreants, uh, the Lord need not personally appear. И много раз Шила Прабхупада объясняет то, что uh, для того, чтобы наказать uh, безбожников, Господь сам не является. In fact, the law of nature is there. It naturally takes care of the miscreants. На самом деле есть законы природы, и эти законы природы сами заботятся об этих негодяях. So when someone does something wrong, Then he gets a sinful reaction. He goes to hell. He gets heavily punished, etc. Когда кто-то сделает что-то плохое, то он получает греховную реакцию, за это отправляется в ад и затем там страдает. So when the Lord appears directly to punish miscreants, it is considered or it should be understood as the direct expression of His love. Поэтому, когда Господь сам является для того, чтобы Наказать негодяев, это нужно воспринимать таким образом, что это является напрямую проявление его любви. So, for example, when Uddhava recounts uh, uh, the Kurukshetra war in third canto, second chapter, he gives a completely different impression of uh, the Kurukshetra war. Когда во второй главе третьей песни Уддава вспоминает uh, войну на Курукшетре, то он вспоминает ее совсем по-другому. So whenever we think of Kurukshetra war, we think of two mighty armies. They are fighting with each other and killing each other, and very terrible scene where different body parts are cut and head is cut and people are dying. То есть, когда мы вспоминаем об этом, думаем то, что здесь будет война, две могущественные армии, люди сражаются с друг другом, воюют, рубят друг друга, руки отрезаются, головы, кровь везде. But when Uddhava sees the Kurukshetra war, he sees it completely differently. Но когда Удова видит войну на Курукшетре, он видит это все по-другому. Такова разница между видением преданного и личностью, которая не понимает Кришну. So he says, Tataiva Chanye Naraloka Vira, Ye Ahave Krishna Mukara Vindam, Netre Pibanto Nayana Bhiramam, Partastraputo Paramapurasya. So a very beautiful shloka. Uh, it, uh, he explains the whole uh, 
Kurushetra War. He says that uh, uh, Tataiva Chanye Naraloka Veera, that uh, all the uh, brave kings and warriors were assembled uh, in the in the Kurukshetra. Ye Ahave, they were all assembled there. И очень красивая шлока. Он начинает с того, что все могущественные цари и войны, они собрались на Курукшетре. So why they were assembled? They were assembled so that they could actually see the lotus-like face of Krishna. Ye ahave Krishna mukaravindam. They could actually catch a glimpse of the lotus-like face of Krishna. А для чего они все собрались? Для того, чтобы у них была возможность увидеть лотосоподобное лицо Господа Кришны. So Krishna was giving them the opportunity that, that okay, everybody come to the same place. Okay? Mass, en mass, everybody assembled in the same place. And then you can see my lotus face. И то есть Кришна, Он давал всем возможность. Вот вы все собираетесь здесь в одном месте, и затем Он дал им возможность увидеть Его лотосное лицо. And what is the effect of seeing that lotus feet of Krishna, even in that, that, that terrible battlefield, what is the effect of seeing uh, Krishna's lotus face? А какого эффект того, то, что личность видит лотосное лицо Господа Кришны даже здесь, на поле боя? That's explained in the third line very nicely. Это в третьей строке описывается очень хорошо. It says, Netre Pibhanto Nayana Bhiramam. Uh, Krishna has called us Nayana Bhiramam. That the, the pleasure giver for the eyes. Кришна, Он всегда дает удовольствие для глаз. The nature of eyes is actually to, to see the objects of pleasure and then by which the mind actually experiences a certain amount of pleasure. Природа нашего зрения такова, то что мы смотрим на, на объекты и за счет этого наш ум а, испытывает удовлетворение. For example, when I see gulab jamun, I go into ecstasy. Например, когда я вижу Голаб Джамун, то у меня начинается экстаз. So nice Потому что так хорошо смотреть на Голаб Джамун. Просто посмотрев на Голаб Джамун, я начинаю размышлять о том, то, что насколько он прекрасен и на каким буду счастливым я, когда я съем его. So the nature of eyes is to actually seek the forms of objects of pleasure. Природа нашего зрения такова, то что мы пытаемся увидеть формы объектов удовлетворения. But the highest object of pleasure for eyes is the lotus face of Krishna. Но величайший объект удовлетворения нашего зрения это лотосоподобное лицо Господа Кришны. In fact, the eyes are actually looking for that beauty of Krishna's lotus face in every object they see in the material world. На самом деле, глаза, наше зрение ищет красоту Кришны в каждом объекте этого материального мира. But they cannot find that beauty. Но не могут найти. So they get dissatisfied. Поэтому нет удовлетворения. And then they start looking from one so-called beauty to another so-called beauty. И затем наши глаза перебегают от одной так называемой красоты к другой. But the, the great warriors who were assembled in the uh, battlefield of Kurukshetra, they had this opportunity to drink, uh, to pibanto, uh, to drink the beauty of the Lord's lotus face with their very eyes. Но могучие войны, которые собрались на поле битвы Курукшетра, у них была возможность напиться красотой Господа Кришны, его лотосоподобного лица своими глазами. So then they developed this natural attraction for Krishna's lotus face. So then they had some uh, other desires left, which were impurities in their heart. И затем у них были также другие желания остались, которые были uh, нечистыми в их сердце. So all those desires which they had left, which is the desires which comes out of bodily attraction. They were simply purified by the strong arrows of Arjuna entering their bodies and separating them from their bodily attraction. И все оставшиеся желания, которые были основаны на телесных привязанностях, они очистились за счет стрел Арджуны, которые входили в их тела и отсекали их привязанности. 
Parthastra Putaha means Putaha means that they were actually cleansed by the arrows of Arjuna. То есть на самом деле говорится то, что они были очищены за счет стрел Арджуны. So what is the what is the result of that? Padmapurasya they simply attained the spiritual world. И каков результат всего этого? В том то, что они достигли духовного мира. So when Uddhava sees the Kurukshetra war, he simply sees that how Krishna is attracting masses of people and en masse sending them to Vaikuntha. Когда Удова видит поле битвы Курукшетра, то он видит, как Кришна привлекает огромные массы людей и отправляет их на Вайкунху. So, this is the program of the Lord. Так, такова программа Господа. That whenever the Lord appears in the material world, He has this clear program that let me send masses of people from here to spiritual world. Когда Господь проявляет себя в этом мире, у Него очень ясный план в том, что давай-ка я сейчас возьму и отправлю эту огромную массу людей в духовный мир. Будь то за счет того, что Он будет убивать их и отделять их материальные привязанности от их тел, или же за счет пробуждения преданности в них. So, this is the real point which is nicely explained in this verse also, which explains the apparent contradictions of this verse. И это очень ясный момент, который также объясняет видимое противоречие в этом стихе. Yes, the Lord is all-powerful, that He can do everything. Да, Господь, Он всемогущественный и может сделать абсолютно все. But still, He creates opportunities within the material world for the jiva to To render some service to him. Но тем не менее, он создает возможности в этом материальном мире, чтобы Джива могла исполнить какое-либо служение ему. Like this is shown by the greatest servitor of the Lord, who is Shesha. И это продемонстрировано возвышенным слугой Господа Шешей. So he comes to do his duty very meticulously. Он приходит, чтобы исполнить этот этот долг. He doesn't think, oh, he is supreme Lord. Little rain, it cannot do anything to him. Он он не думает то, что сейчас тут Господь идет дождь, ничего не поделаешь. In fact, he was he was he lifted the golden hill and stopped the entire rain from falling into the inhabitants of Vrindavan. So he's so powerful. Он настолько могущественный, он поднимал холм холм, который защитил тысячи людей от дождя. Ему это не надо. So what little bit of rain can do to him? Что же маленький дождик сделает для него? Oh, he doesn't think like that. Он не думает подобным образом. The moment there is rain, he comes and then he holds himself on top of the Lord like umbrella. Как только начинается дождь, он приходит и сразу же устанавливает себя как зонтик для Господа. Because it is his service. Потому что это его служение. So he comes and does his service. Он приходит выполнить его. So this is the whole purpose of material existence. Такова вся цель этого существования. That we simply look at every opportunity in our life. As an opportunity to serve the Lord, мы должны видеть каждую возможность нашей жизни как возможность послужить Господу. And then we constantly meditate on how we can serve the Lord. И постоянно мы должны медитировать на то, как мы можем послужить Господу. It is not that Krishna needs Sheshanak's service to come and protect him from the the rain, but Sheshanak, by coming and doing that service, became the eternal part of Krishna's lila of going from. Матура, то Вриндаван. Совсем не значит то, что Господу нужно, чтобы пришел Шашинага и защищал его от дождя. Но за счет того, то, что Шашинага появился и защитил Господа от дождя, он стал частью его вечной лилы того, как Господь отправился из Матхуры во Вриндаван. So whenever this pastime uh, is spoken, then naturally Vasudeva and Shashanag they are glorified. Поэтому, когда Описывается эта лила естественным образом прославляется Васудева и Шашанага. The Lord arranged for the doors to open. Господь организовал, устроил так, чтобы двери открылись. The Lord arranged for the guards to sleep. Он устроил так, чтобы охранники заснули. None of this was required. None of this was required. Was none of these things were required. Broken. They were not required. They were not necessary. 
ни, ни одна из этих вещей не, не было нужды в ней произойти. Потому что Господь мог просто исчезнуть из тюрьмы и проявиться во Вриндаване. И он мог бы сделать так, чтобы Йога Майя просто исчезла оттуда и появилась здесь. Господь спокойно мог бы это сделать. И никто не мог бы остановить его. И затем он делает так, чтобы двери открылись, чтобы охранники заснули, и дает возможность Васудеве, чтобы он исполнил какое-то служение для него. И затем идет также сильный дождь, который просто огромными каплями падает на Васудеву. И затем Шашинага приходит и покрывает их. So then Vasudeva gets some service, Sheshanak gets some service, the rain gets some service. So everybody has got some service to please the Lord in that Leela. Таким образом, Vasudeva получает служение, Sheshanaga получает служение, даже дождь получает служение. Таким образом, у всех есть служение в этой Лиле. Yamuna gets some service, still not come there. Yamuna также, но мы еще не дошли. So everybody gets some service to please the Lord. Все получают служение, чтобы удовлетворить Господа. И именно это то, что Господь хочет донести до дживы, то, что вы должны исполнить какое-то служение для меня. Поэтому, когда Господь со своими вечными спутниками проявляется в материальном мире, они просто учат нас простому уроку. Простой урок для обусловленных душ состоит в том, что мы должны просто служить Господу. Если вы сможете сделать это, то вы будете вечно счастливы. А если же не можете, то это ваша проблема. И подобное настроение также несет духовный учитель. Духовный учитель, как представитель Господа, наделен силой в том, чтобы сделать то, что ему нужно. И по этой теме Шчё Праупада во второй песне пишет комментарии, где он рассуждает о Тапасе Брахмы. То есть здесь uh, Васудева проходит через столько трудностей, чтобы взять Господа и перенести его во Вриндаван, и uh, Шешанага закрывает их от дождя. То есть столько стараний, усилий. Same way, Brahma becomes anxious in the matter of creation, because when he appears, there is nobody there. It's just Brahma is there, and he cannot see anyone. He can only see the lotus, and he can see himself. Подобным образом Брахма uh, получает желание творить, потому что когда он проявился, то он был один, никого не было, он мог видеть только один лишь лотос. So Поэтому он, у него появляется желание узнать, в чем цель его явления. Пытается найти источник. Иногда он пребывает в страхе, потому что идут сильные ветры, и также вода из океана также переполняет и качает этот лотос. И вот эти положения, через которые проходит Брахма, 
когда он не осознает своего истинного положения, подобные ситуации, они также и подходят к нам, к обусловленным душам. As long as the conditioned soul does not connect himself properly to Krishna, and as long as he does not keep him in his constitutional position, he has to go through a lot of miserable conditions. Пока обусловленная душа не, связь, не свяжет себя с Кришной и не установит себя в своем изначальном положении, она должна будет проходить через огромное количество трудностей. И становится, попадает под трехкратные страдания. Иногда, иногда горюет, иногда страдает. So just like Brahma, when he was alone in the lotus, uh, he was so afraid, and then he did not know what to do. Когда Брахма пребывал в лотосе, то он был один там, боялся и не знал, что делать. И затем Брахма получает указание от Господа совершать аскезы. Затем Брахма совершает аскезы, и Господь открывает ведическое знание Брахме. Prabhupada writes that uh, it's not that the Lord is capable of doing the entire creation by Himself. И в одном из комментариев Шил Прабхупада пишет, совсем не означает то, что Господь не способен совершить все творение сам. сам. He doesn't need Brahma to create. Ему не нужен Брахма для, для творения. He doesn't need the 33 crore devatas to operate this material world. Ему также не нужны определенные деваты, чтобы они управляли этим миром. He can simply do everything Himself. Он может сделать абсолютно все сам. But still he empowers them to do the activities on his behalf. Но тем не менее он наделяет их силой, чтобы они делали это от его имени. So the point is that the spiritual master does not need a disciple for his service. И момент в том, то что духовному учителю не нужен ученик для выполнения служения. He is quite capable of serving the Lord and his spiritual master by himself. Он может сам служить и Господу, и своему духовному учителю. Simply, he engages the disciples in different services because he wants to see how painstaking is the disciple in rendering the service to the spiritual master. Он uh, задействует учеников в служении просто, чтобы увидеть, насколько усердно и через какие трудности они готовы пройти ради служения духовному учителю. Насколько серьезен ученик в выполнении служения духовному учителю? Насколько серьезен он в служении Господу? And the Supreme Lord, the more he becomes happy. Это не просто какой-то беспричинный, непонятный тест. На самом деле, чем больше мы серьезны в служении духовному учителю, верховному Господу, настолько больше мы становимся счастливыми. So it is simply for his own benefit that the, uh, the spiritual master, it is it's simply for the benefit of the conditioned soul, The spiritual master is actually engaging the conditioned soul in the service of the Lord. Поэтому это только ради блага обусловленной души, то что духовный учитель задействует эту душу в служении Господу. So it is not that the uh, the conditioned soul uh, is engaged by the spiritual master by the for spiritual master's own benefit. Совсем не значит то, что условная душа задействована в служении духовному учителю ради блага самого духовного учителя. Just like it is not that the Sheshnag and Vasudev are engaged by the Lord for his own benefit. Подобным образом, как и совсем не значит то, что Шешанага и Васудева служат Господу просто ради его блага. It is not that that uh, the, the Lord is dependent on Sheshanag and Vasudev to carry out his mission. Совсем не значит то, что Господь зависит от Васудева и Шешанаги для того, чтобы выполнить свою миссию. Same way, it is not that the spiritual master is dependent on the disciple to carry out his mission. 
Точно так же это и не значит то, что духовный учитель зависит от своего ученика для выполнения своей миссии. The spiritual master is as independent as the supreme lord. Духовный учитель он настолько же независим, как и верховный Господь. So the fact that the spiritual master engages the disciple in the supreme lord's service is simply the expression of the costless mercy of the spiritual master. Поэтому факт того, то, что духовный учитель задействует ученика в служении Верховному Господу, это просто появление, проявление беспричинной милости духовного учителя. Just like Krishna giving the opportunity for Vasudeva and the Sheshanag to serve him is simply an expression of costless mercy of Krishna. Подобно тому, как Кришна дает возможность и Васудеве, и Шешанаге послужить ему, является проявлением беспричинной милости Кришны. So therefore, even though this purport is very small, it actually uh, gives us a very important message. И хотя этот комментарий очень маленький, тем не менее он дает нам очень важное послание. So it helps us to meditate on the opportunity of service which we have got within the moment. Помогает нам медитировать на ту возможность служения, которую мы получили в этом движении. It helps us to understand our most fortunate position because we have got this opportunity to serve this moment. И помогает нам понять наше самое удачливое положение, то, что мы имеем возможность служить этому движению. It also helps us to understand that it is not that the movement needs us, it's simply that we need this society of Krishna consciousness. И это также помогает нам понять то, что это не значит, что движение нуждается в нас, а то, что мы нуждаемся в обществе сознания Кришны. The opportunity to render some service in ISKCON is not a simple thing. Возможность выполнять какое-то служение в ISKCON это не какая-то простая вещь. It's a matter of privilege. Это привилегия. It's a matter of great good fortune. Это благая, великая удача. It is a favor bestowed upon us by the costless mercy of the Lord. Это одолжение, которое мы получили от беспричинной милости Господа. It is not that we are doing a favor to the institution by serving the institution. Это совсем не значит, что мы делаем одолжение организации за счет того, что служим ей. There is nothing that this institution or my Dham needs from us. Нет ничего, в чем бы нуждалась организация или Майяпурдхама от нас. Wherever we are, it may be Майяпурдхам or different parts of the world, Russia, here, there, is nothing that the movement want from us. Где бы мы ни ходились, в Майяпурдхаме или в России или в другой какой-либо части мира, нет ничего такого, в чем бы движение нуждалось от нас. Just like Krishna is self-sufficient. The mission of the Lord is also self-sufficient. Так как и Кришна самодостаточен, так же и миссия Господа самодостаточна. So we should not think that, oh, I am doing great service to the movement. Поэтому мы не должны думать то, что, о, вот я совершаю великое служение для движения. Sometimes Vaishnavas are so merciful that they actually tell us, Prabhuji, you are doing great service to this movement. Иногда uh, вайшнавы очень милостивы и говорят нам, Прабу, вы выполняете такое служение большое для этого движения. Or they say, Mataji, you are doing great service to this movement. Или же говорят, Матаджи, вы выполняете великое служение для этого движения. What will this movement do without you? Что же станет с этим движением без вас? Your contribution is very valuable. То, что вы даете, это очень ценно. We should simply consider such glorification from Vaishnavas as costless mercy bestowed upon us to keep our enthusiasm going. И мы должны просто воспринимать подобные слова от вайшнавов как беспричинная милость, которая помогает и продолжает нам действовать. Because we are so unfortunate as conditioned souls that we cannot even properly recognize our position that we require to serve the movement, the movement does not require us. Потому что мы настолько неудачливые и падшие, обусловленные души, то что мы даже не понимаем то, что это мы должны служить uh, движению. Мы в этом нуждаемся, а не то, что движение нуждается в нас. And sometimes, or most of the time, Vaishnavas are so humble 
that they actually see that we are contributing to the movement. И зачастую вайшнавы они настолько смирены, то что они на самом деле видят то, что вот вы делаете что-то для движения. Even though they understand that the concept of contributing to the movement doesn't exist. И хотя они на самом деле понимают то, что концепция того, что давать что-то для движения, не существует. But simply out of humility, they really appreciate. Oh, he is doing such a nice service to the movement. Но просто из-за смирения они могут на самом деле оценить. Вот он исполняет такое служение. So he is a valuable member. Он он ценный член. But we should clearly understand that the value addition in our life comes from serving the movement. There is no value addition to the movement by us serving the movement. Но мы должны понимать то, что ценность приходит в нашу жизнь за счет того, что мы служим движению, а не то, что ценность приходит движению за счет нашего служения ему. Understanding this is called as humility. Понимание этого называется смирением. Because when a person understands this, then he really understands his constitutional position of eternal dependence to Krishna. Когда личность понимает это, то она также понимает свое изначальное истинное положение в том, то, что мы зависим от Кришны. Then he always remains humble. И тогда постоянно остается смиренным. And being humble means that we can chant the holy name 24 hours without any hindrance. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Or we can be easily engaged in the service of the lord just like vasudev or sheshanag who so easily become part of the lord's leela и оставаясь смиренными мы легко сможем воспевать святое имя 24 часа или же легко сможем быть задействованы подобно подобно vasudev и sheshanag в служении кришне so i'll stop here see some questions comments остановлюсь здесь какие-то вопросы комментарии Hare Krishna Prabhu, thank you very much for your lecture. Um, when a spiritual master instructs his disciple, sometimes we find a situation where a disciple feels that he is incapable to execute that particular instruction. So my question is that, can as a disciple one negotiate for that you know, instruction or he can ask for another service? Мой вопрос в том, то, что иногда мы получаем какие-то наставления от духовного учителя, и ученик может ощущать и чувствовать, то, что он не способен выполнить это наставление. Поэтому может ли ученик, так сказать, поторговаться или обсудить с духовным учителем, чтобы э, изменить so, служение или выполнять какое-то другое? So my question is, why sometimes? Мой вопрос, почему иногда? Why most of the time? Почему большинство? The fact is, the disciple is incapable of rendering any service at any time. Факт в том, то, что ученик не способен выполнять никакое служение и в никакое время. This is the most important thing that disciple should understand. Это самая важная вещь, которую ученик должен понять. It's not that sometimes I'm incapable of rendering some service, but most of the time I'm capable of rendering service to the spiritual master. Это не то, что иногда я не способен выполнить какое-то служение, но в большинстве времени я способен выполнять почти все. At all times, the disciple is incapable of rendering service to the spiritual master. В любое время ученик не способен выполнять служение духовному учителю. Prabhupada said. A disciple should be fool in front of the spiritual master. Шиопарупада сказал то, что ученик должен быть глупцом перед духовным учителем. Which means that he is always open to accept the instruction of the spiritual master with a clear mind. Что означает, что он должен быть всегда быть открытым принять наставление духовного учителя с чистым, ясным умом. So this is the first thing that when we feel that sometimes we are incapable of uh, rendering service to the spiritual master, we should carefully examine what is happening to other times. Поэтому тогда, когда мы думаем то, что иногда мы не способны выполнить служение для духовного учителя, мы должны аккуратно поразмыслить, а что насчет всего остального времени? Because Krishna says in Bhagavad Gita, "Paurusham Rishu, I am capability in men." И потому что Кришна говорит в Bhagavad Gita то, что я способность человеке. So whatever capability and condition soul has is simply the empowerment from Krishna. Поэтому какую-либо способность, если имеет обусловленная душа, то эта способность исходит от Кришны. 
So if you see the prayers, Markain Bhagavata Dharma, uh, which is written by Prabhupada, is a very beautiful rendition of that incapability of the disciple and the hope on Krishna and the spiritual master. Поэтому в молитвах Маркея Бхагавата Дхарма, который написал Шабраупада, там описывается неспособность ученика и надежда на духовного учителя и Господа. So, materialists cannot understand how this incapability and this hope can exist together. Поэтому материалисты, они не смогут понять, как вот эта неспособность и при этом надежда могут существовать одновременно. For them, it is an unsolvable conundrum. Для них это непонятная, нерешающаяся проблема. Как вы можете чувствовать себя настолько низко, но при этом быть способным выполнить столько вещей? Для них значит, что если вы чувствуете себя таким низким, это подразумевает, что у вас нет никакой уверенности в себе. And they think that if you don't have self-confidence, you are like a vegetable. А если у вас нету никакой уверенности в себе, то вы полностью бесполезны. So when the devotees express sentiments like "I am completely incapable of doing things myself," they think that this is a fake or this is simply a show of false sentiment. Поэтому, когда преданные проявляют такие чувства и говорят то, что я очень падший, не способен ни на что, такие люди думают то, что это просто какие-то обманные чувства. Они, они глупцы бы, они не могут понять то, что это на самом деле просто есть факт. Я даже не могу пожелать о том, чтобы я продолжал дышать. В какой-то момент мое э, дыхание остановится. Я я даже не могу пожелать о том, чтобы я мог видеть без каких-либо дефектов. Time, so В какой-то момент мне понадобятся очки, чтобы увидеть. Может быть, они, конечно, меня будут радовать. No, Нет. Thing to maintain, to, to, to keep it nicely, uh, not to lose it. It's such a botheration when you actually add something to your body. На самом деле очень неудобно постоянно в этих очках заботиться, чтобы они чистые были. Просто что-то добавляете к своему телу. Но я беспомощный, потому что мне нужно это. Это Таково истинное положение дживы, то, что она не способна поддерживать себя в этом материальном мире. So Krishna makes fun of. Uh, The conditioned soul by making fun of Arjuna. И Кришна смеется над обусловленной душой, смеясь над Арджуной. Because whole of Bhagavad Gita, there's so much of hasya rasa. Столько много происходит в Bhagavad Gita. That Krishna making fun of Arjuna. И Кришна смеется над Арджуной. And then he he makes fun of the conditioned soul by making fun of Arjuna. И он то также то есть смеется над обусловленными душами, смеясь над Арджуной. Krishna says, "Matah paratam nanyat kinchitasti dhananjaya." Кришна говорит, о, покоритель богатств, все зависит от меня. Нет истины более возвышенной, чем я. Все держится на мне, подобно тому, как жемчужины нанизены на нитку. So purposely, Krishna calls Arjuna as Dhananjaya. Поэтому целенаправленно Кришна называет Арджуну Дхананджая. The winner of wealth. Тот, кто завоевал богатство. Because in this material world, there's a common notion that if I'm able to win enormous amount of wealth, then I can become independent. В материальном мире есть такая мысль, то что если я завоюю огромное количество богатств, то я стану независимым. That's why the the chart, the the four Purusharthas, first is Dharma, next is Artha. And then the third is Kama. That by doing your work, you can have lot of money and then you can enjoy the way you want. Поэтому из четырех Пуруша Арт говорится то, что первое идет Дхарма, затем Артха и Кама. То есть выполняя свои обязанности, мы можем достигнуть все, что бы мы не захотели. So by calling Arjuna as Dhananjaya, 
Krishna makes fun of this whole concept of Dharma Artakama. Поэтому, называя Арджуну Дхананджая, Кришна, по сути, смеется над всем этим концепцией дхармы и камы. So saying, you think that by winning wealth you can become independent? То есть ты думаешь, что, что завоевав богатство, ты станешь независимым? You can have whatever you want. Можешь иметь все, что захочешь. You can have unlimited enjoyment. Можешь иметь безграничное наслаждение. You can become capable of doing anything. Можешь стать, можешь стать способным сделать что угодно. No. Нет. Everything depends on me. Все зависит от меня. Все зависит от меня. So that's the point. That's really a fact that the jiva is simply incapable of doing anything in this material world. Поэтому это просто факт, то что jiva не способна сделать что-либо в этом материальном мире. So when the devotee feels incapable of doing his service to the spiritual master, he is simply expressing a statement of fact. Поэтому когда преданный заявляет то, что он не способен исполнять служение духовному учителю. Это он просто заявляет факт. So that, that Это не какой-то такой изгибчивый аргумент, чтобы uh, ученик вы, выглядел корректно. This is the function or this is the nature of the conditioned soul that he is completely dependent on Krishna at all times. Такова функция, такова природа обусловленной души, то, что она постоянно, всегда зависит от Кришны. So, uh, when, when we feel that sometimes I'm incapable of uh, rendering service to the spiritual master, we should uh, carefully examine our consciousness. Поэтому, когда мы думаем, то, что иногда я не способен сделать служение своему духовному учителю, в тот момент мы должны очень тщательно проанализировать свое сознание. Конечно же, я просто использовал это заявление как факт. Я не говорю то, что вы такой. Я просто это использовал для того, чтобы раскрыть это предложение и установить факт. Ничего личного. Пожалуйста, не, не поймите меня неправильно. I know that you are rendering great service to your spiritual master. Я знаю, что вы исполняете великое служение своему духовному учителю. Okay, so that apart, the second point uh, or second aspect of answer to your question. И второй аспект ответа на ваш вопрос. Is that uh, when when a disciple feels particularly challenged in in a particular instruction. И когда ученик испытывает определенные трудности, получив определенное наставление, заместо того, чтобы напрямую сразу же отправиться к духовному учителю и попросить другое служение, Правильнее будет обсудить с духовным учителем, каков, какой именно вызов встречается на вашем пути и как правильно преодолеть эту трудность. Затем за счет парипрашнена, то есть смиренного вопрошения и пытаясь понять суть, то можно будет прийти к правильному завершению. Than announcing a decision to the spiritual master. Это будет намного лучше, чем, то есть, заявить о вашем решении духовному учителю. Of course, this is a general guideline. Конечно же, это общая идея. But uh, everything should be discussed. Но все нужно обсуждать. And generally, the spiritual masters are uh, are quite merciful. И обычно духовный учитель он очень милостив. And uh, they see that when a particular disciple has certain challenges, then they consider it seriously. И когда духовный учитель видит то, что у определенного ученика есть определенные трудности, то они очень серьезно к этому относятся. That, that Но не надо подходить к духовному учителю сразу и говорить, что вы дали мне наставление, и я не могу это сделать. После всех обсуждений духовный учитель, тем не менее, не изменил своего положения, то ученик просто должен отправиться и выполнить это.
Like we're having some discussions with uh, my spiritual master. У меня были некоторые разговоры со своим духовным учителем. And he was saying, uh, we means group of people, not only me. Ну он то есть говорил с группой людей, не только я там был. I was just an insignificant part of that group. Я просто был незначительной частью этой группы. And he was saying that I am asking you to shoot the rhinos. И то есть он говорил, я хочу чтобы uh, вы стреляли в носорогов. So I know whatever I'm saying is is impossible. Поэтому я знаю то, о чём я говорю, это невозможно. But still you should do. Но тем не менее вы должны это сделать. So if you succeed, then you achieve the impossible. И то есть если вы становитесь успешными, то вы достигли невозможного. If you don't, nobody will blame you because everybody will say that anyway it was impossible. А если вы не достигнете успеха, то никто не будет судить вас, потому что все и так скажут, ну это же невозможно. So the whole process of Krishna consciousness is not about the result. Поэтому весь процесс сознания Кришны состоит не в том, что должен быть этот результат. It's about the process. Это насчет процесса. Because in all other processes there is a process and then there is a result. Потому что во всех остальных процессах, то есть будет процесс и будет результат. But in Krishna consciousness the process itself is the result. Но в сознании Кришны сам процесс он уже есть результат. Bhakti is the process and bhakti is the result. Bhakti is process and bhakti is result. So when you actually go through the process sincerely, you actually get the result. Поэтому когда вы искренне идёте через процесс, то вы уже получаете результат. The external manifestation of the result may be in a certain way or it may not be in a certain way. Внешнее проявление результата может быть определённым образом или другим образом. That doesn't matter. Это не важно. As long as a disciple has properly applied himself to the process, then that constitutes the result. Поэтому пока ученик правильно применяет себя к служению, то это и есть результат. Okay? Yeah. Mataji has been desperate. She raised her hands few times. Mataji два раза руку поднимала. Hare Krishna. Uh, thank you for your lecture about uh, service about Krishna. Uh, I want to ask a question in Srimad Bhagavatam uh, written um, that uh, we need in clear heart make the service, all service that uh, somebody tell us to do with, with clear heart and Krishna consciousness. And, um, Can you... And after that, in Shima, in Shima Bhagavata, told, uh, uh, можно на русском? На Can русском. she speak in Russian? В Шимад Бхагаватам говорится то, что мы должны делать с чистым с чистым сердцем каждое служение, которое нам преди, ну, дают возможность. С другой стороны, говорится, что мы должны делать наше служение то uh, по нашему назначению, то, что мы должны делать свой долг, а не чужой долг. И есть возможность узнать именно какой какое наше служение и какой наш долг, чтобы не делать чужое служение и вот как-то определиться, чтобы больше было как понимание то, что мы делаем и чтобы больше как-то по ну по назначению делать. Не делать чужой долг, как говорится. But at the same time, it is says that we should perform our duty than someone else's duty. So how can we find out what is our duty and how can we perform it with a pure heart? Okay, just a minute. Vishnata, Vishnata, come in. No, no. It's an important call. Just tell him that I'm in a class, okay? Yeah, so... In general, <coughs> in Kali Yuga, uh, it's very difficult for us to clearly understand our nature and inclination. There's always some confusion about what is our nature, what is our inclination. Обычно в Kali Yuga очень трудно понять, какова наша предрасположенность и природа. Sometimes it is clear, sometimes it's not clear. Иногда это ясно, иногда совсем не ясно. So then, the the remedy. Lies in applying oneself to the basic aspects of Krishna consciousness properly first. Поэтому лекарство состоит в том, то что мы должны правильно применить себя к основам сознания Кришны для начала. So, which means that 
one chant 16 rounds, one follow four regulative principles, uh, one uh, tries to avoid offenses. Это означает читать 16 кругов, следовать четырем принципам, избегать оскорблений. So these are things one everybody should do. Это то, что по крайней мере каждый должен делать. Then there are 64 angas of bhakti uh, which everyone should follow. Затем существуют также 64 анги бхакти, которые также мы все должны следовать. So which is explained in nectar of devotion that uh, what should be done, what should not be done, like you know being in association of devotees, accepting a spiritual master, uh, seriously chanting the holy name, uh, you know visiting holy places, uh, worshiping the deity, all the different things. И то есть некоторые преданности это также все описывается, принять духовного учителя, поклоняться божествам, uh, не покидать общение с преданными и так далее. And then there are also general instructions in Upadesha Amrita about what should be taken up and what should be avoided. И также есть общие наставления, которые даются в Упадеша Амрите, то есть то, что нужно принять и от чего отказаться. Like for example, the first shloka of Upadesha Amrita explains what should be controlled. Например, в первой шлоке описывается то, с чем нужно управлять. And the second shloka of Upadesha Amrita explains what should be given up. А во второй описывается то, от чего нужно отказаться. And the third shloka of Upadesha Amrita explains what should be accepted. В третьей шлоке Упадеша Амрита описывается то, что нужно принять. And the fourth and fifth shloka of Upadesha Amrita, they explain how to relate in a society of devotees. А в четвертой шлоке описывается, как общаться в обществе преданных. All these things should be done. Все эти вещи нужно делать. All these things constitute service to the spiritual master. Эти вещи все они являются служением духовному учителю. So when a disciple applies himself properly to the basic aspects of Krishna consciousness, поэтому когда ученик правильно задействует себя в основных базовых концептах сознания Кришны, then one can progress by following the instructions of the Diksha Guru and Siksha Guru in engaging oneself in particular services. То затем эта личность может прогрессировать, задействуя себя в наставлениях Дикша Гуру и Шикша Гуру в определенных служениях. So either the Diksha Guru or the Siksha Guru, then they are having a relationship with the disciple. То есть обычно Дикша Гуру или Шикша Гура будут иметь отношения с учеником. The basic aspect of Krishna consciousness, which is sambandha, that is established. То есть основной концепт сознания Кришны, самбанха, установлен. So without sambandha, the details of abhidaya don't become very clear. Без самбанхи детали абхидеи они не будут не ясны. Because abhidaya is the process. Потому что абхидея есть процесс. So then, when there is sambandha, then the 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 relationship is there. Then the siksha guru or the diksha guru. Based on the relationship, can engage the disciple in different services. Поэтому то есть, когда есть самбанха, отношения с шикшагуру или дикшагуру, то они смогут задействовать ученика в определенном служении. Because they are authorities and they are able to see what we can do and what we cannot do. Потому что они авторитетные, они могут видеть, что мы можем сделать, а чего не можем. Of course, sometimes there could be some doubts on what we can do. In their instruction, then there is pariprasna, the process which I said. Конечно, there is discussion. Конечно, иногда будут могут быть сомнения в том, в чем мы способны и что мы сможем сделать. Поэтому, как в предыдущем вопросе мы обсуждали, есть париprasna, на то есть Мирина спрашивать. This going through this process is called accepting service with pure heart. И то есть прохождение через этот процесс это и называется принятие служения с чистым сердцем. Because in going through the process, you are dependent on Guru Sadhu and Shastra to accept what is good for you and what is not good for you. Потому что идя через этот процесс, вы зависите от Гуру, Саду и Шастры, чтобы принимать, что хорошо для вас. So that is the process of accepting things with a pure heart. Это и есть процесс принятия вещей чистым сердцем. That's what it means. That one does not put his own idea. To decide what is good for one and what is not good for one. Это означает то, что мы не прикрепляем свою собственную идею и размышляем то, что вот это хорошо, это нет. It does not mean that one should not have their own idea at all. Это, конечно, не означает то, что у нас не должно быть вообще своей собственной идеи. It is just the opposite, in fact. На самом деле это противоположно. That one can have many ideas. У нас мог могут быть много идей. One can have unlimited ideas as to how to serve Krishna. У нас могут быть бесконечные идеи в том, как служить Кришне. Because Krishna is unlimited. Krishna он безграничный. 
So the different ideas how to serve Krishna can also be unlimited. Поэтому идеи о том, как служить Кришне, они тоже могут быть бесконечны. But simply, all these unlimited ideas need to be validated by the Siksha Guru or the Diksha Guru, whoever one has relationship with. Но эти все бесконечные идеи их просто нужно, чтобы утвердил Диксха Гуру или Шиксха Гуру, с кем у нас есть отношения. So that one does not simply become the victim of mind. Чтобы личность не стала просто побежденной умом. That's the process. Вот в чем процесс. And for that process, the basis is relationship. И основа этого процесса – отношения. That's why in a Krishna conscious society, association is so much stressed again, again and again. Вот почему в сознании Кришны такое огромное ударение ставится на, на, на общение. The whole of Goloka Vrindavana simply rests on relationships. Вся Голока Вриндавана основана на отношениях. Everyone has their relationship with Krishna. У всех есть отношения с Кришной. And that relationship binds everyone in their interrelationships. И это отношение связывает всех в их отношениях друг с другом. Because their basic relationship is perfect, then their interrelationships are also perfect. И потому что главное, основное отношение, оно совершенно, то и все остальные отношения также совершенны. Any contradictions within that interrelationship are also perfect. And they simply enhance the rasa. И какие-то противоречия в этих отношениях, они также будут совершенны, и они просто будут улучшать расу. But in the material world, the basic relationship is imperfect. Но в материальном мире основа отношений несовершенна. So then all the interrelationships also are imperfect. Поэтому все побочные отношения, они также несовершенны. And any contradictions, they don't enhance the rasa, they spoil whatever little rasa which is there, that also gets spoiled. И поэтому какие-то противоречия, они не будут улучшать расу, они будут только делать хуже то маленькое отношение, которое мы здесь имеем. So therefore, in Krishna consciousness, the most important thing is to actually build healthy Krishna conscious relationships. Поэтому в сознании Кришны самая главная здравая вещь это строить правильные здоровые отношения. That's why in Upadesha Amrita there's clear distinction of Different types of devotees. Поэтому в Падишамрите ясно описываются различные типы преданных. There is Uttama Dikari, there is a Madhyama Dikari, and there is a Kanishta Dikari. Uttama Madhyama and Kanishta Dikari. And there is also definitions of how to relate with each one of them. И есть также описание того, как относиться к каждому из них. So that's the basis on which everything else is built. Это основа, на которой все остальное построено. That's why Upadesha Amrita is so important. Вот почему Upadesha Amrita настолько важна. Reading it again and again is so important. Читать ее снова и снова настолько важно. And imbibing the principles which is given in the first seven shlokas is so important. И впитывать наставления, которые даны в начальных шлоках, чрезвычайно важно. In fact, the first seven shlokas of Upadesha Amrita are like the life and soul of a sadhaka. Это по сути жизнь и душа садаки, начальные шлоки у Падашамрита. They should be completely conversant with every aspects of that first seven shlokas. Нужно полностью воспринимать эти аспекты этих шлок. So when they are completely conversant, then they actually understand that what is the basis, what is the foundation on which Krishna consciousness is built. И когда мы это изучили и правильно поняли, то мы будем осознавать основу, на которой построено сознание Кришны. And as you know, when the foundation is strong, then the building is very strong. И как вы знаете, когда фундамент крепкий, то тогда и здание сможет быть крепким. So that's how you resolve this. Вот как это решается. It's okay. Okay. Can we stop? Остановимся здесь. Okay. Ренатрачи мы Бхагаватам ки. Шила Прабхад ки. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Его милость хранила Прабу Ки.